Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Sorogi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar pelaksanaan P3 Kakak Guru tahun 2022. Di mana di video kali ini khusus kami akan menyampaikan berkaitan dengan formasi P3 Kakak Guru untuk di tahun 2022. Oleh karena itu, silakan simak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Namun seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siap kami mengupdate info-info terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik Bapak Ibu langsung saja terkait dengan formasi untuk data sementara yang disampaikan oleh Panselas melalui Kemendikbudristek pada saat eh, penjelasan sosialisasi pengadaan P3K Guru tahun 2022 disampaikan bahwasanya dari Hasil seleksi guru ASN P3K tahun 2021 dari usulan formasi 506.252.000 formasi yang diajukan tahun 2021 itu masih ada sisa formasi Bapak Ibu. Masih ada sisa formasi sebanyak 212.392 sisa formasi guru ASN P3K 2021. Bahkan dari sisa 212.392 ini ternyata ada 117.939 dari total formasi itu belum pernah dilamar ya belum pernah dilamar sama sekali untuk pelaksanaan seleksi P3K guru di tahun 2021 jadi cukup banyak Bapak Ibu yang tidak dilamar di tahun 2021 nah kemudian terkait dengan usulan formasi Pemda P3K jabatan fungsional guru 2022 dan untuk data sementara karena ini tentunya eh, akan ada nanti usulan formasi Pemda lagi dan semoga saja usulan formasi Pemda ini semakin banyak eh, karena mengingat kota kebutuhan formasi di tahun 2022 ini ditambah dari sisa tahun 2021 dan ditambah lagi dari kebutuhan formasi tahun 2022 itu juga banyak bahkan mencapai 970.410 formasi termasuk guru agama jadi ini adalah total kebutuhan ya formasi tahun 2022 untuk P3K jabatan fungsional guru dan untuk data sementaranya dari sisa tahun 2021 ya digabungkan dengan uh, usulan Pemda pengajuan formasi yang sampai saat ini itu baru mencapai 343.631 termasuk guru agama Bapak Ibu yang sudah diajukan Pemda. Jadi ini angkanya yaitu 343.631 dan tentunya masih banyak kekurangannya ya. Belum mencapai 50%. Kalau kita perhatikan dari nilai totalnya 970.410. Dan tentunya kita berharap semoga total kebutuhan formasi tahun 2022 yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah semoga akan mencapai 100% tentunya kita berharap agar semua rekan-rekan sekalian yang mengikuti seleksi P3K 2022 akan diakomodir tentunya itu harapan kita semua nah kemudian dari penjelasan sosialisasi tadi yaitu mengenai 303 atau 60% Pemda ternyata tidak memiliki formasi yang cukup menampung guru lulus passing grade meskipun sisa formasi 2021 ditambah dengan usul formasi 2022 tentuin dari data yang tadi Bapak Ibu ya data sementaranya tadi nah kalau kita perhatikan di sini ada warna hijau kemudian kuning orange dan merah ini ada keterangan untuk yang hijau itu keterangannya sangat aman dan kemudian yang kuning di sini ada keterangannya aman, kemudian orange itu tidak aman, dan merah itu sangat tidak aman. Artinya Bapak Ibu, dari data diagram yang ditampilkan sebelah kiri di sini, yaitu ada nama instansi, maluku, provinsi, ya maluku, maluku utara, dan sebagainya, bisa Bapak Ibu lihat. Yang berwarna hijau, itu artinya sisa formasi jauh lebih besar dibandingkan guru yang sudah lulus PG, dan jumlah instansinya itu mencapai 98 instansi atau sekitar 19% Bapak Ibu dari usulan formasi yang sudah diajukan Pemda jadi ada 98 instansi ini sudah termasuk ke dalam kategori sangat aman artinya sisa formasi jauh lebih besar dibanding guru yang sudah lulus PG nah kemudian kita perhatikan lagi data dari eh, yang warna kuning yaitu sisa formasi artinya sedikit lebih besar ya sedikit lebih besar 
dibandingkan dengan guru yang sudah lulus PG yang mencapai totalnya 105 instansi atau sekitar 21%. Jadi warna kuning sini kita perhatikan itu jumlahnya mencapai 105 instansi Bapak Ibu yang termasuk kategori aman. Artinya sisa formasi sedikit lebih besar dibanding dengan guru yang sudah lulus PG. Nah, kemudian kategori yang tidak aman berwarna orange ini yaitu sisa formasi sedikit lebih kecil ya sisa formasi sedikit lebih kecil dibandingkan dengan guru yang sudah lulus passing grade yaitu mencapai jumlah instansinya 122 instansi atau sekitar 24 persen dan ini bisa kita perhatikan uh, berwarna orang di sini Bapak Ibu ya dan ini tadi warna hijau kemudian ini warna kuning ya silahkan diperhatikan Bapak Ibu datanya dan juga yang merah dan tentunya ini sangat tidak aman yang berwarna merah di sini itu sisa formasi jauh lebih kecil ya dibanding dengan guru yang sudah lulus passing grade dan jumlah instansinya adalah 180 instansi atau sekitar 36% Bapak Ibu jadi tentunya kita berharap semua eh, kategorinya itu masuk ke dalam sangat aman Bapak Ibu ya karena kuncinya adalah di formasi tentunya semakin banyak formasi yang diajukan oleh Pemda maka untuk uh, kelulusan ataupun penempatan nanti rekan-rekan semua bisa diakomodir di tahun 2022 nah kemudian dari sini juga ada keterangan kita perhatikan yaitu sebanyak 193.954 guru lulus passing grade di 506 instansi itu 7 Pemda tidak memiliki guru lulus passing grade ya, dari data sini Bapak Ibu nah kemudian yang kedua ketersediaan formasi bagi guru lulus PG itu terbagi menjadi dua yang pertama kondisi aman yang sudah di sini kita lihat kemudian kondisi tidak aman nah untuk kondisi aman bisa kita lihat di sini Bapak Ibu ada mencapai 203 Pemda atau sekitar 4 persen artinya yang dalam masuk kategori aman kondisi aman adalah yang ini Bapak Ibu yang berwarna hijau dijumlahkan dengan berwarna kuning itu mencapai instansinya 203 instansi dan 40% atau diperkirakan sekitar 40% untuk pemdanya sedangkan untuk jumlah gurunya itu mencapai 20.109 guru atau sekitar 10,4% dari yang sudah lulus PG tadi ya ini sudah dikategorikan atau dalam kondisi aman untuk sampai saat ini Bapak Ibu datanya terkait dengan usulan formasi Pemda 2022 tentunya ini kita berharap semakin banyak ya jumlah formasi yang diajukan nah kemudian kondisi tidak aman kita perhatikan di sini untuk kondisi yang tidak aman itu ada 303 Pemda ya ada 303 Pemda kalau dipersenkan itu 60% ini untuk jumlah Pemda sedangkan untuk jumlah gurunya itu mencapai 173.845 guru atau dalam artian itu mencapai 89,6% nah ini kondisinya tidak aman Bapak Ibu nah ini berarti kategori yang atau kondisi tidak aman ini yang berwarna orange ditambah dengan yang berwarna merah yaitu mencapai jumlah instansinya 303 instansi yang di sini bapak ibu seluruh berarti ada 303 ya antara 303 form eh, pemda atau sekitar 60% dan untuk jumlah gurunya 173.845 guru kondisi tidak aman Bapak Ibu jadi itu terkait dengan perkembangan usulan formasi Pemda untuk P3K guru di tahun 2022 yaitu datanya hanya mencapai 343.631 dan ini pun gabungan dari tahun 2021 dan tentunya kita berharap semoga Pemda mengajukan formasi sebanyak mungkin agar bisa mengakomodir rekan-rekan eh, guru semua yang akan menjadi ASN P3K di tahun 2022 Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan semoga informasi ini bermanfaat sekian terus lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh